இரண்டாயிரத்தி பதினேழாகிய இன்றைய தினம் சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சியில் என்ன நடந்தது என்று பார்த்தோம் என்றால் இன்றைய தினம் முழுவதுமே கடிதம் எழுதுவதிலிருந்து கண்வி சாவது வரைக்கும் இன்றைய தினம் முழுவதுமே சங்கர பாண்டியும் முத்தலகுமே இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதும் உள்ளடங்கி இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்ன இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதும் அவர்கள் செய்தார்கள் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது முத்தலகு கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார் அந்த கடிதத்தில் கூறியிருக்கின்றார் ராதிகா பணத்தை திருப்பி கொடுத்து விட்டால் அது மட்டுமில்லாமல் ராதிகா உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் காதலையும் காண்பித்து விட்டால் உங்களுக்கு ராதிகா மீது அன்பு இருக்கின்றது என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால் நான் உங்களை விட்டு பிரிந்து செல்கின்றேன் நீங்கள் ராதிகாவோடு கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் எப்படியாவது ராதிகாவை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்காதீர்கள் என்று கண்ணீர் மல்க கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார் முத்தலகு இந்த கடிதத்தை கண்ணீர் மல்க வாசிக்கின்றார் சங்கர பாண்டிஸ் வாசித்து விட்டு முத்தலகு இப்படி முட்டாளாக இருக்கின்றாளே என்று ஜோசித்துக் கொண்டு கவலையாக கட்டிலில் இடிந்து போய் அமர்கின்றார் சங்கர பாண்டி அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியை வெட்டினால் அடுத்ததாக இங்கு முத்தலகின் அம்மாவின் வீட்டுக்கு முத்தலகு செல்கின்றார் முத்தலகு அங்கே சென்ற பொழுது முத்தலகை வரவேற்று இருத்தி சிரித்து கதைத்து கொண்டிருக்கின்றார் முத்தலகின் அம்மா என்ன பிரச்ச என்ன நீ இப்படி வளமையாக வரவே மாட்டியே இன்னைக்கு பேக்கோடு எல்லாம் வந்திருக்க என்ன பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஓரளவு ஊகித்து கொள்கின்றாள் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதை ஊகித்து கொண்டு கேள்வி கேட்கின்றார் அப்போது முத்தலகின் அம்மாவின் கேள்விகளுக்கு முத்தலகு பதில் கூறுகின்றார் பதில் கூறும் பொழுது என்ன வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனையா மாமி ஏதாவது சொன்னாரா அல்லது கணவர் ஏதாவது சொன்னாரா என்று அதிலிருந்து போய் அவர்கள் ஏதாவது அப்படி சொல்வார்கள் ஆனால் நீ தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டும் நீ அந்த வீட்டுக்கு வாழப்போன மர்மகள் அதனால் அனைவரையும் விட்டு கொடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று அட்வைஸும் பண்ணுகின்றார் ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்காத முத்தலகு ஐயையோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சங்கர பாண்டி மாமாவுக்கும் ராதிகாவுக்கும் இடையில் இருக்கும் காதலுக்குள் நான் நுழைந்து கொள்ள விரும்பவில்லை அவர்கள் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் அதனால் என் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்து விட்டு வந்து விட்டேன் அம்மா என்று கண்ணீர் வளர்க்க கூறிவிட்டு என் முடிவில் யாரும் மாற்றம் தெரிவிக்க முடியாது என் முடிவு இதுதான் என்னை மாற்ற வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு கோபமாக கெழுந்து செல்கின்றார் வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்துக்கு இப்போது அங்கே சங்கர பாண்டி வருகின்றார் சங்கர பாண்டி வர முத்தலகின் தாயார் சங்கர பாண்டியிடம் ஐயா மருமகனே எப்படியாவது என் மகளை சமாதானப்படுத்தி உன்னுடன் கூட்டி கொண்டு சென்று விடையா அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் மல்க கேட்கின்றார் இதற்கு சங்கர பாண்டி எங்கே முத்தலகு என்று கேட்டுவிட்டு முத்தலகிடம் சென்று என்ன என்னை விட்டு கொடுக்கின்றாயா என்னை பேரம் பேசுகின்றாயா என்னை நீ காசுக்கு விட்டு விடுகின்றாயா என்று கோபமாக திட்டிவிட்டு உனக்கு நன்றாக தெரியும் தானே ராதிகாவை நான் ஒரு காலத்தில் காதல் செய்தேன் தான் ஆனால் இருந்தாலும் இப்பொழுது என் மனது முழுக்க நீ தான் இருக்கின்றாய் உன்னைத்தான் காதல் செய்கின்றேன் இதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு நீ ராதிகாக்கு என்னை விட்டு கொடுக்கின்றாய் என்று கூறுகின்றாயே உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கின்றதா இல்லையா நீ என்ன முட்டாளா என்று கேட்கின்றார் அதற்கு ராதிகா பணம் கொடுத்து ராதிகாவின் காதலையும் தெரிவித்த காரணத்தால் தான் நான் உங்களை ராதிகாவுடன் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று ஜோசித்தேன் என்று முத்தரக சம சமாதான கூறினாலும் நீ அறிவில்லாமல் கதைக்காதே அது எல்லாம் நடக்காது பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு இதெல்லாம் ஒத்து வராது அதை கேட்டால் போல் கதைக்க பழகிக்கொள் என்று கூறி முத்தலகை இறு இழுத்து கட்டி அணைத்துக் கொள்ளுகின்றார் சங்கர பாண்டி அத்தோடு அதை பார்த்த முத்தலகின் தாயார் சந்தோஷப்படுகின்றார் அத்தோடு இன்றைய தினம் சங்கர சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சி முடிவடைகின்றது நாளைய தினம் சரவணன் மீனாட்சியில் என்ன நடக்க இருக்கின்றது என்பதை நாளைய தினம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இது போன்ற சரவணன் மீனாட்சி நிகழ்ச்சியின் ரிவ்யூக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷே